வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அசூர் சர்டிஃபிகேஷனோட ஒரு கம்ப்ளீட் ஓவர் வியூ மைக்ரோசாஃப்ட் அசூர் சர்டிஃபிகேஷன் என்ன அதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஒரு டெவலப்பரோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோ ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எந்த கோ சர்டிஃபிகேஷன் எடுத்து பண்ணணும்னு எனக்கு தெரில எப்படி பண்ணணும்னு தெரில என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரிலன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கான தான் வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் வந்து ஆஸ் ஐ சைட் மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ் யூர் சர்டிஃபிகேஷனோட ஒரு ஓவர் வியூ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷன் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷனாக என்ன அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷனோட ப்ரொவைடர் யார் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷனால் என்னெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் லெவல்ஸ் ஆஃப் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது நான் இப்போ அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறேன்னா அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷனில் என்னெல்லாம் லெவல்ஸ் இருக்குது அதில் நான் எந்த லெவல் பண்ணணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதில் தான் நார்மல் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு நான் அஸ்யூர் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நல்லா அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷனோட பாத் என்னெல்லாம் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் அஸ்யூர் சர்டிஃபிகேஷன் கோடுன்னா ஈச் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் நமக்கு தேவை இல்லை அது பண்ணும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஐடியா நமக்கு வரும்போதே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் எனக்கு என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்லுக்கு என்னோடய ஃப்யூச்சர் பிளானுக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நான் அஸ்யூரில் பண்ணால் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறது இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிடையில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அட் த ஏர்லிஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வாட் இஸ் அசூர் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ அசூர் சர்டிஃபிகேஷன் என்ன மாதிரி ஸோ ஸோ அசூருங்கிறது என்ன நத்திங் பட் மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு க்ளவுட் ப்ராடக்டை தான் வந்து நம்ம வந்து இல்லை க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து அசூர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அசூர்லேயே வந்து மல்டிப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது லைக் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷினாக இருக்கட்டும் இல்லை டேட்டா ஸ்டோரேஜாக இருக்கட்டும் ப்ளாப் ஸ்டோரேஜாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் சர்வீசஸ் வந்து அசூர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டிங் சர்வீஸை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் அண்ட் டீட்டெயில்டு இல்லை எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுங்களை தான் வந்து அவங்க ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்காக சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அசூர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து அப்ளிகபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தே கேன் பி டெக்னிக்கல் ஆர் அ நான் டெக்னிக்கல் ஓகே டெக்னிக்கல் கோடு எழுத தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் கோடு எழுத தெரியாதவங்களுக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்ளிக்கும் அதே மாதிரி டெவலப்பர்ஸ் என்ன கைட் ஆஃப் டெவலப் டெவலப்பர்ஸ்னாலும் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் தென் டேட்டா டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற ப்ரொஃபஷனல்ஸு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்த அசூர் சர்டிஃபிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய ஒன்று ஸோ இப்போ அசூர் சர்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன லெவல்ஸுங்கிற பார்த்தா அசூர் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் மொத்தம் மூணு லெவலில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் இந்த மூணு லெவலில் தான் வந்து நம்மளும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெவலில் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸில் மொத்தமாகவே மூணே மூணு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது என்னெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு எந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியுங்கிறத வந்து அப்கமிங் ஸ்டேட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் வந்து அசோசியேட் லெவல் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த அசோசியேட் லெவல் சர்டிஃபிகேஷனுங்கிறது ஒரு மிட் ரேஞ்ச் சீனியர் எம்ப்ளாய்ஸ் லைக் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ப்ளஸ் எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து அசோசியேட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அசோசியேட் பண்ணணுமானு கேட்டால் இட்ஸ் நாட் நெசசரி நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து அசோசியேட் போகலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போய் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து அசோசியேட்டில் போய் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் ஸோ பட் என்னோடய சஜஷன் வந்து நீங்கள்
என்ன தெரியும் யாருக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்ளிகபிளுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடிஞ்சு அசோசேட்டட் வரணும் அசோசேட்டட்ல இருந்து எக்ஸ்பர்ட் வரும் இந்த ஹையர் ஆர்க் ஆர்டர்லாம் போகணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சு அடுத்த விஷயம் நான் ஏன் அசுவில் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஏடபிள்யூஸில் இருக்குது கூகுள் க்ளவுடில் இருக்குது அலிபாபாவில் இருக்குது நெட்ஸ்பெண்டில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் விட்டு நான் ஏன் அசுவில் பண்ணணுங்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஸோ எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அசுவில் பண்ணணும் எனக்கு கிடைக்குங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து கெரியர் க்ரோத் இந்த கெரியர் க்ரோத்தில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கெரியர் க்ரோத் கிடைக்கும்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து ஃபீல்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸோட ஒர்க்கிங் எபில் எபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ எனக்கு வந்து அசூரில் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எனக்கு ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு அசூர் நல்ல தெரியும் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதே டைம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் இன்டர்வியூக்கு வராங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் அண்ட் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆர்கனைசேஷன் யாரை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாச்சுன்னா அந்த மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கவங்களாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ அதுக்கு மீனிங் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் நான் வந்து அன்ஸ்கில்டுன்னு கிடையாது அவங்க சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல கம்பெனிஸ் வந்து எதுக்காக அந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கவங்களை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கம்பெனிஸுக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க கிளைண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எங்களுக்கு வந்து மேண்டேட்ரியாக வேணும் அது இந்தந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு தேவை ப்ளஸ் இது இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னால் கம்பெனிஸ் வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கவங்க எம்ப்ளாயி ரெக்ரூட் பண்ணும்போது கிளைண்ட் கிட்ட அதோ காரணமாக காட்டி கூட அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்களோட கரியர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ ப்ரிஃபரபிள்ஸ் இல்லைனா வந்து சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் எ ஜாப் வந்து ஹையர் அண்ட் கம்பேர் டு யூர் நான் சர்டிஃபைட் பர்சன் அடுத்தது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் கரியர் ஆப்ஷன்ஸுங்கிற என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆல்ரெடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு டெவலப்பராகவே இருக்குது ஒரு சீக்கிரம் டெவலப்பராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு இல்லை ஜாவா டெவலப்பராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் வந்து அசூரில் நீங்கள் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஹையாக இருக்க போகுது ஸோ நான் க்ளவுடில் வந்து நான் வந்து நல்ல ஷைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கரியரில் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து கரியரில் மல்டிப்பிள் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவை இல்லையா ஸோ அப்போ நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு க்ளவுட் ஆர்கிடெக்டாக மாறலாம் நீங்கள் ஒரு டெவலப்பராக மாறலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டாக மாறலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டெவலப்பராக இருந்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளவுட் ஆர்கிடெக்டாக மாறலாம் ஸோ யூ கேன் ப்ளே போத் த ரோல்ஸ் ஸோ இது வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட் ப்ளஸ் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபைட் அது நம்ம முன்னாடி சொன்னால் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து மல்டி டேலண்ட் தான் வந்து எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்தாச்சுன்னா ஹை ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஹை ரன் பொட்டன்ஷியல் என்னென்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேக்கேஜ் டிஸ்கஷனில் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் ஒரு பாயிண்டாக காட்டி கூட நீங்கள் அதிகமான அமௌண்ட்டு சேலரியில் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ஷார்ப் அண்ட் ஸ்கில் செட் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஷார்ப் அண்ட் ஸ்கில் செட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த ஸ்கில்லில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கீங்கிறது வெளியில் காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜாப் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கிடைக்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது இம்ப்ரூவ் செக்யூரிட்டி என்னடா சர்டிஃபிகேஷனுக்கு இம்ப்ரூவ் செக்யூரிட்டிக்கு என்ன சம்மந்தம் நான் சைபர் செக்யூரிட்டி நான் பண்ண போகலாம் செக்யூரிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் நான் பண்ண போகிறோங்கிறது கிடையாது ஸோ எங்கள் அசுவ சர்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வித் இம்ப்ரூவ் செக்யூரிட்டினா இப்போ நார்மலாக வந்து நான் வந்து ஒரு அசுவில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அச
work style, productivity and the security perspective அது உங்களுக்கு improvements தரும் அடுத்தது நம்ம வந்து என்னெல்லாம் courses இருக்கு அதில் என்னெல்லாம் certifications இருக்கு அந்த certifications பண்ணும் போது எனக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறது இல்லை என்னெல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும் ஸ்கில்ஸ் எப்படிலாம் நான் ஷார்ப்பன் பண்ணலாங்கிறத வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேஷனுக்கும் நான் நான் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் வந்து நான் ஒரு பாஸ் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து இடையில் இருக்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மெயினாக அந்த கேப் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த கேப்பை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க என்னெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதோட கோடு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவலில் நம்ம சிவிஷன் நம்ம தெரியும் ஃபண்டம் ஸோ லெவல்ஸ் என்ன ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அசோசியேட் எக்ஸ்பர்ட் அப்புறம் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கேட்டகரி ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சர்டிஃபிகேஷன் வந்து அசு ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதோட கோடு வந்து ஏஐ நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபண்டமெண்டல் சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட் சர்வீஸில் அதாவது அசியூரோட க்ளவுட் சர்வீஸில் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளஸ் உங்களோட ஏஐ ஸ்கில் வந்து இதில் நீங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஏஐ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த கேஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுற சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அசோசியல் நான் சொன்ன மாதிரி டெவலப்பராக இருக்கீங்க இல்லைன்னா ஒரு ஆர்டெக்டர் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏஐ தான் எனக்கு ஃபியூச்சர் நான் ஏஐயில் நான் வந்து கால் எடுத்து வைக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா அசூர் ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸுங்கிற சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் பண்ணிடுங்க ஸோ அசூர் ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வந்து உங்களோட ஏஐ ஏஐ ஸ்கில்ஸ்னு பார்த்தா டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் அசூரில் இந்த ஏஐ ரிலேட்டாக என்னெல்லாம் ஆஃபர்ஸ் வந்து இல்லை என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அசூர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அசூர் ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸுங்கிற கோர்ஸு யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அதில் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் டேட்டா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதோட கோடு வந்து டிபி நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த கோடு வந்து யார் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம்னா இல்லை சர்டிஃபிகேஷன் யார் பண்ணலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இல்லை டேட்டா இன்ஜினியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் டெக்னிக்கல் ரோல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அசூர் டேட்டா ஃபண்டமெண்டல்ஸுங்கிற சர்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணால் இந்த டேட்டா இல்லைன்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் சம்மந்தமான கோர் கான்செப்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ டேட்டா இன்ஜினியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அதே மாதிரி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பன்னெண்டு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்னா அசூர் டேட்டா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அசோசியேட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஜாப் வந்து இல்லை உங்களோட ட்ராக் வந்து நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இல்லை டேட்டா இன்ஜினியர் போனோம்னா ஸோ நீங்கள் பண்ண ஃபஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் டேட்டா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதோட கோட் டிபி நைன் அடுத்த சர்டிஃபிகேஷன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கேட்டகரியில் வந்து அசியூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதோட கோ கேட்டகரி வந்து ஏஏஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் இப்போ நீங்கள் வந்து இது யாரெல்லாம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை இப்போதைக்கு நான் வந்து கிளாரிட்டி நான் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்குள்ளே தான் போக போகிறேன் நான் ஏஐ பண்ண போகிறோமா இல்லை டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் நான் ஸ்விட்ச் பண்ண போகிறேன்னு தெரில பட் நான் ஜஸ்ட் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் எனக்கு சர்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வேணும் அசியூர் வேணும்னா அசியூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த அசியூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் எடுத்திங்கன்னா அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாப்பிக்லாம் டீப்பாக நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்னெலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடோட கான்செப்ட்ஸ் என்ன அசூர் என்னெல்லாம் மாடல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அவங்க என்னென்னா சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அசூரில் என்னெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸாக நீங்கள் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸாக வந்து அசூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கோர்ஸில் வரும் ஸோ அசூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஏஐக்கும் அப்ளிகபிள் தான் டேட்டா இன்ஜினியர் எனி கை ஹூ இஸ் டெக்னிக்கல் ஆர் நான் டெக்னிக்கலுக்கு வந்து அசூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் வந்து நான் வந்து ஒரு பிபிஓல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இல்லை சிபிஎல் ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை டேட்டா
இல்லை மல்டிபிள் சர்வீஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னா அதில் வந்து நான் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு பொசிஷன் வேணும் அதில் வந்து நான் ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் நான் கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் இருக்குங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது அசூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அசோசியேட்டுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இது வந்து என்னோடய சஷன் வந்து லீட் அண்ட் எபோ இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு அண்ட் எபோ இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த அசூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அசோசியேட் வந்து பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் ஏஏ இன்ஜினியர் அசோசியேட் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ப்ரீவியஸாக பண்ணது அசூர் ஏஏ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அசூர் ஏஐ இன்ஜினியர் அசோசியேட் பண்ணும் இதோட கோடு வந்து ஏஐ செட் ஒன் ஜீரோ டூ இது நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அசூரில் ஒரு ஏஐ சொல்யூஷன் எப்படி பில்டு பண்ணுறது அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அது எப்படி வந்து டிப்ளாய் பண்ணி எண்ட் யூஸருக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அசூர் ஏஐ இன்ஜினியர் அசோசியேட் வந்து பண்ணுறவங்க அசூரோட ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸும் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் டேட்டா இன்ஜினியர் அசோசியேட் இதோட கோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிபி டூ ஜீரோ த்ரீ ஸோ இது நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னா ஒரு டேட்டா செட்டு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டோரேஜில் வந்து டேட்டா செட் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அந்த ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை நம்ம வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் பைப் லைன்ஸில் அந்த டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறது இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஸ்டோர்ஸில் எப்படி அந்த டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸுக்கு வந்து பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அசூர் டேட்டா இன்ஜினியர் அசோசியேட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அசூர் டேட்டா இன்ஜினியர் அசோசியேட் யாரெல்லாம் பண்ணலான்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் டேட்டா அனாலிஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்க டேட்டா மைக்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டேட்டா அசூர் டேட்டா இன்ஜினியர் அசோசியேட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் என்னோடய ஆன் ப்ரமைஸில் வந்து நான் வந்து க்ளவுடுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் அதிகமாக ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அசூர் டேட்டா இன்ஜினியர் அசோசியேட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் டேட்டா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டிபி நைன் ஹண்ட்ரட் இது நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேயே பார்த்து தான் இது வந்து க்ளவுடில் இருக்க டேட்டாவோட நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லைனா க்ளவுடில் இருக்க சர்வீசஸ் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அசூர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அசோசியேட் இதோட கோடுங்கிறது பார்த்தாச்சுன்னா டிபி ஒன் ஹண்ட்ரட் இந்த அசோசியேட் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா டேட்டா சயின்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளஸ் அசூரோட மெஷின் லேர்னிங் லாங்குவேஜஸ் அதே மாதிரி அஷூ அஷூரோட டேட்டா பிரிக்ஸ் இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து அசூர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அசோசியேட்டிங்கிற சர்டிஃபிகேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது யாரெல்லாம் பண்ணலாம்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அசூர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அசோசியேட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஏ ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் இது இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் ஏன்னா இதில் வந்து மெஷின் லேர்னிங் வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க ஸோ மெஷின் லேர்னிங் உள்ளே வரும்போது எனக்கு ஏஐக்கும் வந்து மெஷின் லேர்னிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அசூர் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த அசூர் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிற அசு அட்மினிஸ்ட்ரேட் சர்டிஃபிகேஷனுங்கிறது நார்மல் டிபிஏ சர்டிஃபிகேஷன் கிடையாது இல்லைனா இது எப்படி சொல்லலாம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு டேட்டா பிளாட்ஃபார்மில் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ச டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அதில் எப்படி மைக்ரோ சீக்கல் சரும் அசூரோட டேட்டா ரிலேட்டட் சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எப்படி அதில் ப்ளக் இன் பண்ண போய் ப்ளக் இன் பண்ணி அது ஆப்ரேஷனாக மாற்ற போகிறீங்க ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து இந்த அசூர் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எகெயின் இது வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிபிஎஸ் இஸ் ஆல்சோ குட் டு ஹாவ் தி சர்டிஃபிகேட் ஏன்னா டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் மல்டிபிள் டேட்டாபேஸஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டிபிஎஸ் இட் இஸ் குட் நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அசூர் டெவலப்பர் அசோசியேட் இதோட கோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இசட் டூ ஜீரோ ஃபோர் இது யா நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்ச தெரியும்னா அசூரோட க்ளவுட் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி அசூரோட கம்ப்யூட்டிங் கம்ப்யூட்டிங் நத்திங் பட் அந்த விஎம் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக பண்ணுறது ஸ்டோரேஜ
இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா டேட்டா அனாலிட்டிக் சொல்யூஷனில் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக் சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணுறது அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஆப்டிமைஸ்டாக அது இது பண்ணுறது எப்படி ட்யூன் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக் சொல்யூஷனை டிப்ளாய் பண்ணி எண்ட்யூசருக்கு ஆப்டிமைஸ்ட் வேல டெலிவர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அசூர் என்டர்பிரைஸ் டேட்டா அனாலிஸ்ட் அசோசியேட் சர்டிஃபிகேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள்னு பார்த்தாச்சுன்னா டேட்டா அனலிஸ்டில் ஒர்க் டேட்டா அனலிஸ்ட் ரோல் டேட்டா சயின்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் குட் என்ன பொறுத்தவரை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் யாரும் பார்த்து யாருக்குன்னு பார்த்தாச்சுன்னா அசூர் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் அசோசியேட் இதோட கோடு வந்து ஏஇசட் செவன் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸுக்கான சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா அசூர் ஃபண்டாமெண்டல்ஸ் டிபி நைன் ஹண்ட்ரடு ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் முடிச்சுட்டு அசூர் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் அசோசியேட் ஏஐசட் செவன் ஹண்ட்ரட் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க பண்ணலாம் ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு என்னென்னா அசூரோட நெட்ஒர்க் சொல்யூஷன்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணுறது அது ஆப்டிமைஸ்ட் வேல செக்யூராக மெயின்டைன் பண்ணுறது அது ப்ராப்பராக ஒரு ஒரு புதுசாக என்வாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அது ப்ராப்பர் பிளானிங்கு அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெயின்டெனன்ஸு இந்த மாதிரி அசூரோட நெட்ஒர்க் ரிலேட்டட் எல்லா சொல்யூஷன்ஸுமே அவங்களுக்கு இதில் வந்து அத்தபடி யாரும் உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ நெட்ஒர்க் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும் அசூர் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் அசோசியேட்டுங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேண்டேட்ரி நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் அசோசியேட் அசூர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் அசோசியேட்டுங்கிறது வந்து யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப மேண்டேட்ரியான சர்டிஃபிகேஷன் ஏன்னா இந்த சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு க்ளவுட் பேஸ்ட் என்வான்மெண்ட்டை செக்யூராக டிசைன் பண்ணுங்கிறத நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதை நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறது கோட் லெவலில் ரிவ்யூ கோடில் செக்யூரி டெஸ்டிங் க்ளவுட் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அசியோ சர்வீஸ் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து அசியோ செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் அசோசியேட்ஸுக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணலான்னா சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி ச ரோல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட்டு தான் ஸோ இது பண்ணுறவங்க அசியூர் ஃபண்டமெண்ட்ஸ் டிபி நைன் ஹண்ட்ரட் பண்ணிவிட்டு இந்த செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேட் பண்ணலாம் ஸோ அசோசியேட்டோட கடைசி சர்டிஃபிகேட் அசியூர் ஸ்டாக் ஹப் ஆப்ரேட்டர் அசோசியேட் ஸோ இது வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் அசூரோட சர்வீஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் லைக் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் பேஸ் அப்புறம் ஐஏஎஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ் அசூரோட ஸ்டாக் ஹப்பு ஸோ இந்த மாடலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக் ஹப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசோசியேட்டுங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸோ இது இது வந்து சப் சர்டிஃபிகேட்டாக பண்ணலாம் யாருக்கு பண்ணலான்னா இந்த அசூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ரு நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸு செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கு இதை வந்து அடிஷ்னல் ஒரு சர்டிஃபிகேஷனாக கூட செகண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேஷனாக கூட இது பண்ணலாம் ஸோ இதான் இவ்வளோ தான் வந்து அசோசியேட் லெவலில் இருக்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹோப் உங்களுக்கு அசோசியேட் லெவலில் இருக்க சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் வாங்க நம்ம அடுத்து எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு போயிடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க அப்புறம் ஒரு அசோசியேட் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிட்டீங்க ஸோ ரெண்டு சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சனால இந்த ரெண்டு சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டேட் எங்கே போவீங்க தேர்ட் லெவலான எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு போயிருங்க ஸோ எக்ஸ்பர்ட்டில் என்ன சர்வீஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசூர் தெவ்ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் எக்ஸ்பர்ட் இது வந்து ஏஐசட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் டெவலப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி டெவாப்ஸ் வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும் அசூரோட கம்ப்ளீட் பிளாட்ஃபார்ம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அசூரில் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இல்லை எது இருந்தாலுமே வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் இட் கேன் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் டெவலப்பர் அஸ் வெல்லஸ் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இது மேனேஜர் லெவலில் இருக்கவங்க இது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அசூர்
இது இல்லாமல் வந்து நமக்கு வந்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சுன்னா அசூர் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்னு ஒரு அஞ்சு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து அசூர் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் ஃபார் கனெக்டிவிட்டி ஸ்பெஷாலிட்டி இதோட கோடு வந்து ஏஇஸ் செட் செவன் டுவெண்ட்டி இது வந்து கனெக்டிவிட்டி ரிலேட்டடாக இருக்க சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கு இது பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அசூர் கோஸ்மோஸ் டிபி டெவலப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இது வந்து கோஸ்மோஸ் டிபியில் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அசூர் விர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப் ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த இன்ஃப்ரா ரிலேட்டடில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணும் ஆனால் அப்புறம் அசூர் ஐஓடி டெவலப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இது ஐஓடி இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்டர்ட்ரான் திங்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் யூஸ்ஃபுல் நெக்ஸ்ட் அசூர் ஃபார் ஸ்டாப் ஒர்க் லோட் ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டாப் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் ரிலேட்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அசூர் ஃபார் ஸ்டாப் ஒர்க் லோட் ஸ்பெஷாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் ஸோ தீஸ் ஆர் அடிஷ்னல் அசூரோட ஸ்பெஷாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஓகே நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடித்து அசோசியேட் முடித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் லெவல் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த மூணு ஃபண்டமெண்ட் அந்த மூணு லெவல் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ யாரெல்லாம் என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் லாங் வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் எதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியுங்க நம்ம அந்த டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டீட்டெயிலாக பண்ணலாங்கிறது செக்ஷன் பை செக்ஷனாக கிளாஸ் பை கிளாஸாக நம்ம வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டீசஸ் சேஞ்ச் இன்னொரு வீடியோவில் நம்